കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് വേദിയിലെ പ്രതിഷേധ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാകേഷ് എന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പോലീസിന് രാകേഷ് വിലക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടാണ് ഗവർണറുടെ ആരോപണം കണ്ണൂർ വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി ലോകായുക്ത സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടില്ല എന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു he was sitting is at the stage why he went there he is stopping the police from acting ee drishyangalana mukhyamantrude private secretary rageesh nadreyulla governorude pradhana telivu tanikkedraya akramathine kootu ninnadinte prathifalamano rageshinde ippolthe padavi ennum governor chodichu prevented police from acting against those who were creating disturbance has he been appointed in the chief minister's office because of that great thing which he did irfan habiba paradavana tanikku nere paan eduthu suraksha udyogasar adu tadayugayirunnu ittram orale goonda ennallade vere endu vilikkumennum arif muhammad khan he knows who is chief minister in uttar pradesh if he tries to intimidate anybody what will happen to him here he know that he has camp followers in the government തന്നെ സമ്മതത്തിലാക്കിയാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് പുനർനിയമനം നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു നിയമവിരുദ്ധമല്ലെങ്കിലും താൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന കുറ്റസമ്മതവും ഗവർണർ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബില്ലുകളിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടാൽ തീരാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും ഗവർണർ കണ്ണൂർ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തെയോ രാഷ്ട്രപതിയെയോ സമീപിക്കില്ല തനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകാം സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി അസാധാരണമായ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും പുറത്തുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഗവർണർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിഞ്ചു പോലും പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും ആരിഫ് മുഹദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ലോകായുക്തയും സർവകലാശാല ഭേദഗതിയും അടക്കമുള്ള ബില്ലുകൾ ഗവർണറുടെ പരിഗണന ഇരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കടമ്പകൾ ഏറെയാണ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും സി വിനോദിനൊപ്പം വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരാണ് എന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി എന്നും ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി എതിരാളികളെ കായികമായി നേരിടുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയെ കണ്ടതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനെ വിമർശിച്ച ഗവർണർ ഭരണത്തിലും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ കൈകടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു the ministers come to the rajbhavan accompanied by their personal secretary not the department secretary not the ias officer after after some time i realized that when i ask any question minister looks towards the his pa and he needs his approval to say something then i realized they are subverting the system and i had to make rajbhavan write to the chief secretary that no minister in future will be allowed to come with his personal staff personal staff will sit in the in the waiting room kannur le rashtriya kulabadangale campus gal nadakkunna akrama sambhavangale enni paranjayirunnu communist pratheshasthrathayum adu pindudurunna mukhyamantri adakkamulla nedakkaleyum vimarshichada how come so many people have been killed in kannur district how come so many young lives have been lost in the campuses of kerala universities rss medhaviye kandadinedirulla vimarshanangale governor thalli if people can adhere to an ideology which has originated outside india i do not have a right to have friendship with rss whatever relationship i have it started in 1986 
when they supported me on Shahbano case. Jawaharlal Nehru invited them to participate in the Republic Day Parade. Samsthana Tere Prathana Varimana Madhyavum Lottery Mandu Parayinu Dhanne Lajja Garamana. Mandri Saji Chariyan Dhyajiwe Kenadaya Sahajiru Teem Keti Jalil Dhe Parayamar Shangalayim Governor Vimashich. He cashes constitution publicly and he is removed from the Council of Ministers. Another former minister challenges the territorial integrity of India by using the language of Pakistan. Do you think, do you think these, are, these incidents are merely lapse on the part of these individuals? No. Samarathilakim Bishni Perthim, Tane Pindri Pikan Nokenda, Idinapuram, Kaigamaya Akramam and Erite Anathanam, Governor Paranu, Nusetin, Tiruvandabra. Governor Kedreyanya Dichum Vimerson and Kamarabati Paranya Mukimandri, Governor Karas Sinoda with Hey Tomana, Governor Padavil Idina, Sondam Dastri and Vilichaparida, Parna Karana Padavil Idina, Valad Tarantana Sam Sari Kirida, Arif Muhammad Khan, Communist to Vidita Prajaragan, Anna in the Mukimandri Vimersitu, Ayrthi to Lariti Ambathiadil, Idilum Milia Veteka, Communist Party, Ire Ayutunda, Annum Janang Angi Richitana, Adigar Tilvanada, Alade. Kayu Kukundala, Ingeni Ingel, Janadi Patitim, Vaigade, Governor Ka Puchikan Divirim in the Mukimantra Parano. Namada Rajate BJP Ude Anigal Parano de Rekado Avesha Tode Kerala Tere Governor Purti Parayuda Videsha. What Malade Tarantana Sam Sari Kiru. Ari Pomat Karana Iparate Communiste Viruddha Pradyaragan Manasila Kata Kayam Ayatulati and Patiadine Pinirula Vashangal Ridatal Adi Nija Maya Veta Kana Communistika. Ah, Veta Kaya the Buddha Ella, General the Mother Jangle Kayuka Garichu Buddha Ella, Communist Pastarate, Anna Diga Nathan Shudha Asambadanga Prajari Pik in the Governor Capital Ars Sarana, Sipay and Nethurton Pradigiricho, and I'll Governor Um Sarkar and Nadagan Kalikiana in Idino Pradipakshatine, Nilapada. Padupole, Governor of the Nikangal Kirtima, Rastrium under the CPM Nilabada, one Belipertal Narthaman the Perkavichita, Sutta, Sambantaman, Governor Parain of the CPM Nedutta, Parea, Vinu Pudia Pupira Kitu, Shatra Sangari with Yuri, 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 Sondam Stanat, Tudendan Rivedi, Arsis in a Prini Pican Shemikin and Anna Arabana. In the day of Sambuchi to Romanasi of Iprandia, Arsas in the Vidi the Dasena, Vitheto, Kato Suchice, Indo Urukari Lipiki, and the Shemikun under the Venom. Eke Balum, MB Rajeshum, P Raju Madakamulava, Governor Rude, Nikatin Idre Regatuanu, Governor Kaduta Hashil Vimersicha. Mandri, V. Shivan Kutu, a particular number. I have a regular Jojabo, near Kaye and a Ganjit, Sangaradi, Idana and Rega, Porto, the Rega and the Parnavole, Anna, Governor of the Venepercavan, Vietnam Goldile, Sangaradi, Rega, Precavan Bole, Maripoi, Enal, Governor Taladim, Koladi Mana, Pertipatinikum, Sarkarim, Governor Nadakan Kalikuki and Arabic in Nutagilum. Mukimantri Kedra, Arabangal, Gurdaramana, Protection Elevator. Anni Arsa Sarnai to Marsa Sine, Pindolaganari, Fomadi Anuite, Sandi Undagan, Niamavid Damaya Guiding Alcheyan, 
അത് സർക്കാരിന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ ഗവർണറെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ച് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഉത്തരവിടേണ്ടത് കോഴി കോട്ടുവ ഇട്ടതുപോലെയായി ഗവർണറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഇത് കോഴി കോട്ടുവ ഇട്ടത് പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ വളരെ ബാലിശ്യമായിട്ടുള്ള വാദഗതികളാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ പിടിച്ച് ആണയിടുന്ന ആളാണല്ലോ എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാട് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഏത് ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ രാജ്ഭവൻ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയമായി മാറിയെന്ന് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു ഗവർണറുടെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും നിരാശരാക്കി എന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് വിമർശനം മല എലിയെ പ്രസവിച്ച പോലെയായി ഗവർണറുടെ ആരാധകരും നിരാശയിലായി എന്ന് എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് ബോധപൂർവമുള്ള നാടകമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ സർക്കാരിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഒപ്പിട്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗവർണർ ഗവർണറെ കാണുമ്പോൾ കവാത്തു മറക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലാത്ത പോര ഉണ്ടാക്കി നാടകം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ശോഭ കെടുത്താനാണ് എന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പുതിയ നീക്കവുമായി എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഡോളർ കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി അജി കൃഷ്ണൻ ഇ ഡിയെ സമീപിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ഇ ഡി ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് അജി കൃഷ്ണൻ പരാതി നൽകിയത് ഡോളർ കടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ആണ് എന്ന് സ്വപ്നയും സരിത്തും ശിവകുമാറും മൊഴി നൽകിയിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ മൊഴി എടുത്തിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതി നൽകിയത് എന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി അല്ല എന്നും അജി കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കെ എം ഷാജിക്ക് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം പാണക്കാട് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം വിശദീകരണം തേടിയത് കെ എം ഷാജിക്ക് പിന്നാലെ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും കെ പി എ മജീദും എം കെ മുനീറും തങ്ങളെ കണ്ടു പരസ്യ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കെ എം ഷാജിയെ പാണക്കാട് ഷാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൂടിക്കാഴ്ച ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ കെ എം ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല പരസ്യ വിമർശനം നടത്തിയതിന് ഷാജിയെ ലീഗ് നേതൃത്വം താക്കീത് ചെയ്തു വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ മതി പൊതുവേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം കെ എം ഷാജിക്ക് പിന്നാലെ എം കെ മുനീറും കെ പി എ മജീദും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും പാണക്കാട് എത്തി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും എം കെ മുനീറും കെ പി എ മജീദും അടങ്ങുന്ന ഉന്നത നേതാക്കൾ കെ എം ഷാജിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നാണ് സൂചന നേതൃത്വത്തിന്റെ താക്കീതോടെ പരസ്യ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് കെ എം ഷാജി പിന്തിരിയുമോ എന്നതും നിർണായകം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം റോഡിലെ കുഴി വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സംസ്ഥാനത്ത് റോഡുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഭാഗ്യപരീക്ഷണമാണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കോടതി റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ തിരിച്ച് ശവപ്പെട്ടിയിൽ പോകേണ്ടി വരരുത് എന്ന് വിമർശിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ കുഴിയിൽ വീണ് മരിച്ച ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റോഡിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം റോഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ കോടതിയെ നേരിട്ട് ഹാജരായി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും തെരുവുനായ ആക്രമണം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ തെരുവുനായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരെ കടിച്ചു തൃക്കണ്ണമ്മങ്കലിലാണ് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബസ് കാത്തു നിന്ന മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ആൽബിനെ കടിച്ച നായ വീടിനരികെ നിന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തും കയ്യിലും കടിച്ചു വളർത്തു നായയെയും കടിച്ച ശേഷം മറ്റു രണ്ടുപേരെയും കടിച്ചു പരിക്കേറ്റ നാലു പേർ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി വടകരയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന സ്ത്രീയെയാണ് നായ ആക്രമിച്ചത് വടകര താഴെയങ്ങാടി സ്വദേശിനി സഫിയയ്ക്കാണ് കടിയേറ്റത് കയ്യിൽ കടിയേറ്റ സഫിയ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി 
തൊടുപുഴയിൽ മൃഗ ഡോക്ടർ കടിച്ച വളർത്തു നായ്ക്ക് പേ വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയിലെ വെറ്റിനറി സർജൻ ജെയ്സൺ ജോർജിനാണ് കടിയേറ്റത് മണക്കാട് സ്വദേശിയുടെ ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് കടിയേറ്റത് ഉടമയും ഉടമയുടെ ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നായ കടിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ നായ ചത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരുവല്ലയിലെ പക്ഷിരോഗ നിർണയ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം ക്ഷമിക്കണം ഇന്നലെ തിരുവല്ലയിലെ രോഗനിർണയ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പേ വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് കൊന്നക്കാട് അങ്കണവാടി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നാലു വയസ്സുകാരിക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു ചെരുമ്പക്കോട് അങ്കണവാടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും വേണു സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകളുമായ നാനേശ്വരിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് നായ കടിച്ചത് മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ കുട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കെ എം ബഷീറിന് വാഹനമിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ വിടുതൽ ഹർജിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് കേൾക്കും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് തെളിവില്ല എന്നായിരുന്നു വിടുതൽ ഹർജിയിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ വാദം തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ശ്രീറാം ഹർജി നൽകിയത് വഫ ഫിറോസിന്റെ വിടുതൽ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവും അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് ഉണ്ടാകും അട്ടപ്പാടി മധു കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചു പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെയും ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചത് ഒൻപതാം പ്രതി കരീമിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയാലും കാരണമുണ്ടായെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിചാരണ കോടതി പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് വിചാരണ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചത് ഇടുക്കി കൂട്ടാറിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ വാഹനം ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയ്മോൻ നെടുവേലിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുക ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കവേ ജയ്മോനെയും സുഹൃത്തിനെയും പുറകിൽ നിന്ന് എത്തിയ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ജീപ്പ് വീണ്ടും പിന്നിലേക്കെടുത്ത ജയ്മോനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജയ്മോന്റെ കൈക്കും തലയ്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജോസഫിനും പരുക്കുണ്ട് കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ കമ്പമിട്ട് പോലീസ് ശ്രമിച്ചതായും ജയ്മോൻ ആരോപിച്ചു അതേസമയം പ്രതി ഒളിവിലാണ് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കട്ടയക്കാനത്ത് നിന്നും കൂട്ടാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഈറ്റക്കാനത്ത് വെച്ചാണ് എന്നെ ഷാജഹാൻ എന്നയാൾ പിന്നിൽ നിന്നും വാഹനം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിപ്പിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ഒപ്പം സുഹൃത്ത് ജോസഫ് പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരിക്ക് പറ്റി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സിൽ പോയി വീണ്ടും വന്ന് ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ഇടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത് ക്രിമിനൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവരെ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഫോൺ എടുത്ത് സൈഡിലോട്ട് മാറി എന്ന് എസ് ഐ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ഇടപെടലിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേസ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കേസ് എടുക്കുക അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയും മുൻതിരുമ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരെത്തി ആ വ്യക്തിയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് അഭിഭാഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡി ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യ ഉണ്ണിത്താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് ഭർത്താവും അഭിഭാഷകനുമായ കണ്ണൻ നായര് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തരല്ലേ എനിക്ക് ആകുഞ്ഞിനെ തരണേ കാർഡ് ബീറ്റ് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നണേ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ആകുഞ്ഞിനെ അടയെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഐശ്വര്യയെ ഭർത്തൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഭർത്താവ് കണ്ണൻ നായരുടെ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനം മൂലമാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി അതിനിടെയാണ് ഭർത്തൃപീഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്
ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മകളെ ഭർത്താവ് മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായി ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടന്നത് ഇതിനിടെ ഇരുവരും ഒരു വർഷം അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചത് അതിനുശേഷം ഭർതൃപീഡനം തുടർന്നതോടെയാണ് ഐശ്വര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു ശശി തരൂരും അശോക് ഗെലോട്ടും മത്സര രംഗത്ത് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന വിവരങ്ങളുമായി ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് ചേരുന്നത് കിരൺ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ശശി തരൂർ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയുമായി അടക്കം ശശി തരൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും സോണിയാഗാന്ധി അനുമതി നൽകിയെന്ന തരത്തിലുമൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ അഭിലാഷ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടില്ല സോണിയാഗാന്ധി വിദേശ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയത് സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ശശി തരൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു മത്സരിക്കാനുള്ള ശശി തരൂരിന്റെ താല്പര്യം സോണിയാഗാന്ധി അറിയിച്ചു എന്ന് സോണിയാഗാന്ധി അതിന് അനുമതി നൽകിയെന്നുമാണ് സൂചനകൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം മാത്രമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അശോക് ഗെലോട്ടാണ് വരാൻ സാധ്യത രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അശോക് ഗെലോട്ട് വരാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അശോക് ഗെലോട്ടും ജി ട്വന്റി ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായി ശശി തരൂരും മത്സരംഗത്തേക്ക് വരാനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാധ്യത കാണുന്നത് ഒക്ടോബർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ മുപ്പാം തീയതി വരെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഒക്ടോബർ എട്ടാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാണ് ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിൽക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ശശി തരൂർ അറിയിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കെ എ സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മത്സരം വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ശശി തരൂരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അശോക് ഗെലോട്ടുമാണ് വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് കിരൺ നൽകിയത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അബയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു എന്നിവർ അടക്കം നിരവധി ലോക നേതാക്കൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു പാലസ് യാഡിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് മൃതദേഹ പേടകം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അബയിൽ എത്തിച്ചത് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിൻസൻ കാസിലിലേക്ക് മാറ്റി വിൻസൻ കാസിലിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഈ മാസം മുപ്പതിനകം കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടു കോടി മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിന്റെ കുടിശ്ശികയെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിന് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവയ്ക്കായി ആറു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുടിശ്ശികയാണ് സ്റ്റേഡിയം നടത്തിപ്പുകാരായ കെ എസ് എഫ് എൽ നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ ന്യൂസ് ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്